bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo cinco recomendaciones para regalar a mamá en este 10 de mayo. Hoy vengo en colaboración con cuatro amigas hermosas de aquí de YouTube. Ellas son Cecilia Rubio, Dolibet de Aprendiz Perfumística, Karen de la Vida de Karen y Francis Bella. Nosotras cinco hoy les traemos cinco opciones de fragancias para regalar a mamá en cinco diferentes categorías, entonces son estilos bastante variados, por lo que creo que aquí podrán encontrar alguna opción que se adapte a su mami o a su esposa o a, bueno, a la mamá que le vayan a regalar esta fragancia. Y bueno, las cinco categorías que elegimos para esta ocasión son fragancia económica, fragancia de alta gama, fragancia juvenil, fragancia madura y fragancia versátil. Entonces tendrán estas cinco opciones estoy segura que alguna les podrá gustar. La primera que les voy a mostrar entra dentro de la categoría de económico. Aquí les quiero recomendar una fragancia de la marca Sara. Los que ya tengan tipo siguiéndome sabrán que es una marca que me gusta porque tiene perfumes económicos y algunos valen mucho la pena. Como todas las marcas, obviamente tiene fragancias buenas y fragancias no tan buenas, pero para esta ocasión elegí una fragancia que creo que tiene las tres Bs. Siento que es buena, bonita y barata y es Rose Gourmand. Esta fragancia es simplemente encantadora. Es muy parecida y casi que diría un clon exacto de Roses Vanille de Mancera, que es una casa nicho por si no la conocen. La fragancia tiene como notas principales la vainilla. La rosa tiene un toque alicorado y lleva un golpe fuerte de azúcar. Entonces es una fragancia bien dulce, pero alicorada con esta rosa opulenta nocturna. Y es una fragancia que se huele exquisita, se huele elegante, fina. Les digo, tiene este carácter como opulento. Entonces pienso que queda perfecto para eventos elegantes, sobre todo nocturnos. En otoño-invierno siento que es como la temporada en que más partido le podemos sacar y es encantadora, les digo. Esta fragancia en Sara actualmente tiene un costo de $499 pesos, es de 80 mililitros, así que creo que está bastante bien la relación calidad-precio, por lo cual sería la primera recomendación de este top. Después les recomendaría ya dentro de la categoría de alta gama una fragancia de la casa de Ralph Lauren. Es un aroma que a mí me encanta y es un perfume que la verdad es de mis favoritos de esta casa y es Woman. Esta fragancia exquisita es floral blanca, tiene sus toques afrutados, también un poco ahí como toques verdes, también a vainilla, a maderas y tiene una nota de avellana que la hace especial. Es una fragancia también sofisticada, elegante, formal, pero que de igual manera se puede usar del diario y del día a día. Es un perfume ultra femenino que te hará proyectarte como una mujer así con mucha personalidad, con mucha presencia. Y a mí también me gusta muchísimo porque es versátil. Esta siento que la pueden usar mujeres de todas las edades, siempre y cuando les gusten o disfruten de este tipo de aromas eh, a flores blancas, afrutadita. Les digo, tiene ahí su toque dulce. Tiene buenas prestaciones, de hecho todas las que les voy a mostrar el día de hoy tienen buen desempeño. La que les mostré de Sara me dura muchísimo y me proyecta muchísimo en piel. Esta no se queda atrás, tiene buena proyección y buena duración también en piel. La siguiente categoría sería fragancia para mujeres maduras. Aquí elegí una fragancia que creo que tiene muy buena relación calidad-precio porque a pesar de ser una fragancia de celebridad, Creo que su aroma vale totalmente la pena. Se sale totalmente de la línea de lo que manejan las fragancias de celebridad, que por lo regular son fragancias que huelen como a frutitas o a postrecito, dulcecitas. Esta sí es dulce, pero es un dulce opulento. Se trata de Indie de Katy Perry, que definitivamente aquí se salió de la línea de lo convencional de celebridad. Es un aroma, como les digo, más opulento, elegante. Destaca aquí la nota de ron, la nota de coco y vainilla. También lleva mucho sándalo. Pachuli lleva gardenia, es una gardenia que se huele cremosita y el aroma es delicioso. Muy del tipo de aroma como de los perfumes de Tom Ford, así que, que se huelen opulentos, elegantes. Siento que va un poco por la línea. No estoy comparando lo que huela igual, eh, pero sí tiene ahí como que cierta semejanza 
desde mi perspectiva con Velvet Orchid de Tom Ford. A mí me encanta. Este perfume también tiene una excelente duración y proyección. Es una fragancia que me han halagado muchísimo. La veo completamente elegante para otoño-invierno, eventos nocturnos o a lo mejor si la usas de manera más moderada la puedes usar también durante el día, siempre y cuando el clima sea templadito para que no te agobie porque sí es un aroma intenso. Pero sí, esta definitivamente sí se las recomiendo mucho. Luego para un regalo está genial. Después tengo una fragancia ya en lo que es la categoría juvenil. Aquí elegí una de Toast y es esta que es Toast Lo. Este perfume sí es más de tipo fresco. Es una fragancia fresquita, floral, con toques cítricos. Pero además esta en su fondo tiene un conjunto de notas que la hacen interesante. Lleva almizcle, lleva ámbar y pachuli que la hacen ya más elegante y sofisticada. Entonces, aunque sí es más fresca y más juvenil, tiene ahí también, les digo, su toque sofisticado, por lo cual se me hace ideal para regalar. Además de que esta tampoco es tan cara, ni esta ni la de celebridad son fragancias para nada caras. Entonces... Para un regalo van muy bien y, y la verdad es que son fragancias que valen la pena. Entonces esta también la recomiendo, tiene un buen desempeño, me dura muy bien en piel y tiene también buena estela a pesar de ser fresca. Después en la categoría de versátil tengo una fragancia nuevamente de alta gama de la casa Lancôme. Aquí les traigo este perfume que es La Nuit Tresor o de Toilette, que de hecho es mi favorito de todos los, lo que son los La Nuit Tresor. Los que he probado, este es el que más me gusta. Justo me gusta muchísimo porque es versátil. Aquí las notas destacadas serían rosa y frambuesa. También es un aroma que se huele a talcadito. Es muy rica y justo les digo me encanta porque siento que la puedo utilizar todo el año. En primavera, verano, a lo mejor usando más moderadamente, pero queda muy muy bonita. Y en otoño, invierno, aplicando más vigorosamente también queda genial. Entonces me encanta. Creo que la puedo usar del diario sin mayor problema. Y además también para ocasiones especiales, para algún evento elegante, es que también va bien. Entonces siento que esta tiene todo, es como todo en uno. Por eso me gusta muchísimo. También siento que para todas las edades eh, va muy bien. Entonces creo que esta es un sí o sí. Es el tipo de aroma que gusta a una mujer. Entonces creo que difícilmente no podría gustar. Está exquisita. Y pues bueno, esta también va muy recomendada. Así que bueno, estas serían mis cinco opciones de fragancia. Recuerden que podrán ir a los videos de mis compañeras porque ahí tendrán pues más opciones de más estilos. Y les voy a dejar el link en la caja de descripción. Yo ahorita me voy corriendo para ya ver sus videos para ver qué opciones de fragancias nos traen. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Yo les mando muchísimos besos, abrazos, saludos. Y les pido que no se me dejen de consentir con un montón de aromas. Hasta la próxima.